हेलो व्यूवर्स वेलकम टू माय चैनल आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर कैज प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते हैं तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर सेवन अ काइट इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर तो काइट आपकी क्या है स्क्वायर की शेप है विथ अ डायगनल थर्टी सेंटीमीटर तो इसका डायगनल आपको कोई भी एक हम ड्रॉ कर लेते हैं तो मैंने इसको ड्रॉ कर लिया इस काइट को हम सबसे पहले क्या करते हैं नेमिंग कर लेते हैं ए B, C और D. और ये ए बी सी डी आपका क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर की चारों साइड्स आपके क्या होती है इक्वल होती है तो यहाँ पे ए बी बी सी सी डी और डी ए आपकी क्या हो जाएगी लेंथ में इक्वल एक डायगनल हमने बी डी ले लिया जो थर्टी टू सेंटीमीटर का है एंड एन एस एस ट्राइंगल ऑफ बेस एट सेंटीमीटर एंड साइज सिक्स सेंटीमीटर ईच इज टू बी मेड ऑफ थ्री डिफरेंट शेड्स इज शोन इन द फिगर तो ये एक एस एस एल एस ट्राइंगल आपको की बन है जिसका बेस आपको एट सेंटीमीटर की बन है और दो इक्वल साइड है वो आपको सिक्स सेंटीमीटर की बन है हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बिन यूज इन इट यानी आपको ये इस काइट को बनाने में तीन शेड लिए ये हमने एक ब्लू ले लिया एक पर्पल ले लिया एक ऑरेंज लिया तो इन तीनों शेड का का कितना पेपर आपको यहाँ पे चाहिएगा उसका एरिया फाइंड करके बताना है तो आप यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल का एरिया हम इजीली फाइंड कर लेंगे चाहे आइसोसेलिस ट्राइंगल के फॉर्मूला से करो या फिर चाहे आप हिरॉन्स फॉर्मूला से करो तो इसका तो इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसकी साइड आपको पता है बट आप अगर इस ट्राइंगल में देखते हो ये जो काइट है आपकी दो अलग डायगनल को ज्वाइन करने से ये स्क्वायर आपका दो ट्राइंगल में चेंज हो गया एक ट्राइंगल आपका ए बी डी हो गया दूसरा बी सी डी हो गया एक स्क्वायर स्काई ब्लू कलर का हो गया एक पर्पल कलर का हो गया तो इन दोनों का एरिया फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे ये साइड पता होनी चाहिए बट ये आपको गिवन नहीं है सबसे पहले आपको साइड फाइंड करनी तो वो कैसे करेंगे तो उससे पहले हम लेट कर लेते हैं कि स्क्वायर की साइड आपकी स्मॉल ए सेंटीमीटर है तो चारों ही साइड आपकी स्मॉल ए हो जाएगी और दूसरी बात हमें यहां पे ये बताए कि स्क्वायर के जो चारों कॉर्नर वाले एंगल होते हैं जैसे ये मैंने स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ किया तो ये चारों एंगल मेरे कितने होते हैं नाइन्टी डिग्री के होते हैं तो ये एंगल भी मेरा नाइन्टी है ये एंगल भी मेरा नाइन्टी डिग्री है तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के और ए फाइन कर सकते हैं क्योंकि ये चाहे ए बी डी ट्राइंगल में फाइंड करो चाहे बी सी डी में करो क्योंकि ये जो ती इस ट्राइंगल की जो साइड से वो ही इसी ट्राइंगल की साइड है तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं इस ए को फाइंड करने का ट्राई करते हैं तो इस तरह से हम क्वेश्चन को अटेंड करेंगे कि गिवन ए बी सी डी स्क्वायर सो ऑल साइड्स आर इक्वल यानी ए बी बी सी सी डी डी आपकी टोटल ए सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगी वो हमने लेट कर लिया कोई भी एक वेरिएबल ले लिया नाउ दे आर थ्री ट्राइंगल्स ये दिस दिस एंड दिस फिर इन ट्राइंगल ए बी डी हमने ये वाला ट्राइंगल लिया अब ये भी ले सकते हो दोनों में से कोई भी ले सकते हो तो ये एंगल आपका 90 डिग्री है तो इसीलिए ए बी डी ट्राइंगल ये स्काई ब्लू कलर वाला जो ट्राइंगल है वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो हम पाइथेकोरस थ्योरम लगा लेते हैं हमें ए फाइन करना है तो हाइपोटेन इसका स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया नाइन्टी डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनिस हो जाती है तो बी डी हाइपोटेनिस हो गया इनमें से कोई भी बेस हो जाएगा कोई भी परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ए डी को मैंने बेस लिया ए बी को परपेंडिकुलर अब वैल्यू पुट कर लो तो हाइपोटेनिस आपका क्या बने थर्ड टी टू का स्क्वायर इक्वल टू ए डी तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया तो इसको हम थर्टी टू का स्क्वायर इक्वल टू आपका टू ए स्क्वायर हो गया तो दिस एम्प्लाइज हमें ए की वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करो टू को उधर ट्रांसफर कर दो तो थर्टी टू का स्क्वायर डिवाइड बाई टू इक्वल टू टू या मल्टीपल में था डिवाइड में चला गया इक्वल टू ए स्क्वायर हमें ए की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा तो थर्टी टू का स्क्वायर डिवाइड बाई टू इक्वल टू ए स्क्वायर तो जिसका अंदर पैरिंग हो रही हो यानी थर्टी टू इंटू थर्टी टू हो रहा है वो रूट से बाहर आ जाता है तो ये हो गया आपका थर्टी टू बाय रूट टू इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया ठीक है यानी कि ये आपकी क्या आ गई ए यानी कि ट्राइंगल की साइड आ गई अब आपको यहाँ पे क्या करना है वन टू थ्री तीनों का एरिया फाइंड करना है तो यहाँ मैंने राइट करके बता दिया कि इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का एरिया हमारा सेम होगा क्योंकि दोनों ट्राइंगल की साइड्स क्या है सेम है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी जो कि हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल हमारे राइट एंगल ट्राइंगल है ये दोनों एंगल नाइन्टी से वजह से तो कोई एक ट्राइंगल लो हाफ इंटू बेस बेस आपका यहाँ कौन है ए तो ए आपका यहाँ पे ए डी लिख लो और हाइट हमने इसको यहाँ पे ले लिया ए बी हो गया तो दिस एम्प्लाइज हाफ इंटू ए डी भी हमारी वैल्यू यानी ए की वैल्यू हमने ली कितनी आ गया सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा तो यहाँ भी स्क्वायर नहीं लगेगा स्क्वायर घट के तो स्क्वायर रूट बना था तो ये हो गया आपका थर्टी टू बाय रूट टू इन टू यहाँ भी हो गया आपका थर्टी टू बाय रूट टू क्योंकि दोनों ए है और ए की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या है सेम है तो अब आप यहाँ
तो सिक्सटीन इंटू थर्टी टू डिवाइडेड बाई रूट टू इंटू रूट टू टू हो गया तो ये भी इससे हो गया कैंसिल तो सिक्सटीन इंटू सिक्सटी हो गया सिक्सटीन इंटू सिक्सटीन हो गया टू फिफ्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर यानी इन दोनों ट्राइंगल का जो आपका एरिया आ रहा है वो टू फिफ्टी सिक्स आ रहा है और इसका भी टू फिफ्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है अब ये एसोसेलिस ट्राइंगल है चाहे एसोसेलिस का फॉर्मूला लगा दो बट मैं आपको हिरॉन्स फॉर्मूला से करके बता रही हूँ क्योंकि उसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है याद रखने में कि कौन सी ए वैल्यू कौन सी बी लेकिन अगर याद रख पाओ तो आप इजिली उसमें पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो बट मोस्टली इसको हिरॉन्स फॉर्मूला से ही सॉल्व करेंगे इसलिए मैं इसको हिरॉन्स फॉर्मूला से ही सॉल्व करके बता रही हूँ तो नाउ इन ट्राइंगल ई सी एफ या हमने सी एफ ई लिया था ऊपर तो सी एफ ई ही लिख लेते हैं इन ट्राइंगल सी एफ ई सी एफ ई में आपका लेट ए इक्वल टू सिक्स ले लो बी इक्वल टू सिक्स ले लो और सी इक्वल टू हमने एट सेंटीमीटर 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 तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एफ ई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी तो एस आपका किसके इक्वल हो गया ए प्लस बी प्लस सी बाई टू के तो वैल्यू पुट कर लो यानी सिक्स प्लस सिक्स प्लस एट बाई टू तो सिक्स प्लस सिक्स प्लस एट आपका हो गया फोर्टीन फोर्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी बाई टू यानी कि ये हो गया टेन सेंटीमीटर एस की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर लो ये टेन हो गया फिर टेन माइनस सिक्स हो गया एस माइनस बी अगेन टेन माइनस सिक्स हो गया एस माइनस सी टेन माइनस एट हो गया तो अब इसको सॉल्व कर लो टेन टेन माइनस सिक्स आपका फोर हो गया अगेन फोर हो गया टेन माइनस एट आपका हो गया यहाँ पे टू अब फैक्टर बना लो टेन के फैक्टर होते हैं फाइव इंटू टू फोर के होते हैं आपके फोर की तो वैसे ही पैरिंग हो रही है तो इसको आप एज एट इज रीजन दो जिनकी पैरिंग हो रही है उसको छेड़ना ही नहीं है ठीक है तो अब देखो टू की पैरिंग हो रही है फोर की पैरिंग हो रही है तो टू और फोर आपके बाहर आ जाएंगे रूट फाइव अंदर का रह जाएगा यानी हो गया एट रूट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ठीक है तो यहाँ पे ये जो ऑरेंज वाला ट्रायंगल है इसका कितना एरिया गया एट रूट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर अब यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेते तो तीनों शेड है यहाँ पे मैंने इसको नंबरिंग कर दिया फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आप कलर से भी लिख सकते हो बट एग्जाम में तो आप कलर से तो ड्रॉ करोगे नहीं तो आप इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड कर देना तो एरिया ऑफ फर्स्ट शेड इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड शेड इक्वल टू टू फिफ्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया और एरिया ऑफ थर्ड शेड हमारा एट रूट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है यह फाइनल आंसर लिखना नहीं भूलना है अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है बहुत ईजी क्वेश्चन है लॉजिक अगर समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए कहीं से कोई भी फिगर आ जाए इजिली सॉल्व कर पाओगे तो अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें थैंक यू